好凶，人家说兔子瞪鹰啊，有屁！姑姑来找咪，识图的小可爱们，大家好，我是你们的优皮，欢迎来到我的频道。这两天哈、啊，有一个法国的新闻呢，登上了各个平台的热搜哈、啊。Les lapins envahissent sa ville. Il propose de les passer à la casserole depuis qu'il prolifère dans sa ville. Les petites bêtes détruisent les récoltes des agriculteurs. Dans la France, un petit village appelé Bayard, dans le sud de la France, les poules sont envahies. Alors, le maire a ordonné aux poules de venir au village pour attaquer les poules. Alors, le maire a ordonné aux poules de venir au village pour attaquer les poules. Alors, le maire a ordonné aux poules de venir au village pour attaquer les poules. Alors, le maire a ordonné aux poules de venir au village pour attaquer les poules. 有时候啊，我都好奇啊，你们来我这个频道啊，是为了看什么内容啊？我这个人哈、啊，一向就是行动派啊，所以我开车四个小时来到了拜亚尔盖。一进村儿啊，就看到了这块牌子哈、啊，新闻诚不欺我。是我在每一个夜晚，在你的花园里、你的田地里，还有铁路边，搞破坏，到处都是这个吃兔子的牌子。这儿还专门给你写了一个菜单，教你怎么做兔子。作为一个四川人，我必须要来跟他们上一课了。我在网上斥了巨资，买了三个捕兔笼。我好想问你们，这东西在国内卖多少钱一个？我告诉你，在这边七十欧一个哈，差不多五百块钱一个笼子，三个笼子就花了我一千五百块钱了。请把差生文具多打在公屏上，这样抓不到兔子，我就要吃土了，好吧？我们先来看一下这个笼子的原理哈，起来，这是那个陷阱的门哈，然后这里边呢有一根钩子，勾住里边的一块板，把这个钩环勾在这里。钩环的另外一头扣在这个地方，然后把这个门挂在这个板子上。当兔子从那个陷阱口进来的时候，一旦踩到这个板，哎，你看它就掉下来，它就被关在里边了。理论上呢，这个捕兔笼应该是很有效的啊，应该是能抓上兔子的。为了抓兔子，又斥巨资买了馅儿。首先，法棍拿一个，抓兔子，胡萝卜肯定少不了。苹果再来半个吧。我放那么多东西，它，它会不会觉得味道太杂了不吃啊？芹菜，咱也跟它装点好了，满汉全席了，这还不上钩？最后一步，到田里找一点割下来的杂草，去除掉笼子这种铁味儿，秃一点兔子的嗅觉还是非常灵敏的，我们尽量减少人为的这种味道接触，否则它有可能不会进笼子。三个捕兔笼已经准备就绪。现在我们就直接去兔子洞旁边啊，这块田我之前已经来侦查过了，这个田坎边上全是兔子洞。看，这儿，看这里就有一个洞，看没？啊，那么大一个，都说狡兔三窟哈、啊，你看它里面的通道，单一个洞口就有两个，我觉得我人都能钻进去，就这个洞，你看这边上。这些也全是洞，这边洞口稍微小一点你看这口子上还有兔毛啊，你看这些还有兔子屎，说明这个洞是活的。这个田坎边上全是兔子洞，像这种兔子啊，打洞进去啊，就把土全部整凹陷了啊，上面几乎就毁了，种不了什么粮食了。看看这些兔子的杰作，你说难怪这市长都要要你们吃兔子了，挖的都没一块好地儿了。第一个笼子咱就下在这个位置吧。我也不知道这种位置好不好啊，确实没抓过。这个笼子我就放到了这个大兔子洞的门口，它出来应该就能看见。另外一个，咱在这田边再找一下，到处都是洞，随便往哪儿放都行，我觉得。现在这个地方就是它的必经要道啊，回家必走的路。我在这回家路上短你，你还不来？门口再给它铺点草，进行一个伪装。最后一个，咱还是放在这上面看一下这上面啥情况。看看我脚底下这些洞，吓不吓人？全是兔子洞。最后一个笼子，咱也安装完毕了。同学们，三个捕兔笼哈，已经放在了它最完美的位置上了。现在是正中午哈，我到傍晚的时候来看看能不能抓起来。
现在已经晚上八点了，我的笼子已经下下去六个小时了哈。咱现在就去看看笼子里有没有抓起来东西。巴亚尔盖这个小镇呢，是在法国蒙比利埃的附近啊。蒙比利埃这个城市呢，是全法日照时间最长的城市哈、啊。八点过了，天都还没黑。小兔兔，我来了，小兔兔。有没有抓到你，小兔兔？没有，没有。你看这个笼子盖子都还在那里面，我没有，没进去。第一个失败，第二个，让我来瞅瞅，进去没有？还是没有啊？第二个也失败了，是不是时间太早了？也没有想象中的那么好抓，我还以为下个笼子就能上呢。最后一个了，还是没有，还是空的。哎，事实证明啊，狡兔三窟不是没有道理的哈，一个都没有进。我看这个样子，怕是要放过夜了。这儿肯定有兔子，只能放过夜了，兄弟们。漫长的一个夜晚过去了哈、哦，我一个晚上都没睡好，一大早我就醒了。现在我赶紧去看一下抓没抓起来啊！这一大清早人都没有，我勒个天老爷，不会空军吧？啊！你看我，你看这路边上全是兔子屎，放了一晚上，我就不信啊！用不到你，看看，门关了，哇哈哈，抓到了，看那里，哇哈，小兔子乖乖把门开开，哇，圆滚滚的，嗯嗯，还是被我抓住了，这就是贪吃的后果。我看到你，我就想起干锅土、活水土、凉拌土啊！<笑>同学们，啊，居然真的能抓到，什么鬼东西？我都有点难以置信。<笑>我想到了有行星哈，还有两个，我们赶紧去看一下。为啥另外两个龙子抓起来没有？第二个，那么多兔子大洞在这上面，这个肯定有啊。哎呀，哎呀，没有，门都没关。我都跟你说了，兔子不吃窝边草。还真有这道理啊！这个门就没关，没抓到。哎呀，我还以为每个笼子都能进呢、啊，那么好进的。哎，哎，你看，你看这个面包，这是被兔子啃了吗？那为啥没触发机关呢？难道机关不行？可以啊，不知道啥情况。难道他在外边吃了？哎，没抓到，还有一个希望，最后一个笼子了，看一下。哎，我笼子呢？哦，那边那边。哎呀，关了，门是关着的，装进去了。装进去了 ，so easy。<笑>哎呀，兔兔儿，哎呦哎呦，它它很很凶。兔兔儿，哇，兔兔儿，你看，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，哎呀，小呀嘛，小兔兔儿，东西给我吃完了，就剩半拿个苹果了，没想到那么好抓。我感觉我三个笼子都卖烧了，我感觉啊，这就是丰收的步伐。看看今天的丰收啊，两个兔子直接进笼了。同学们喜不喜欢这样的视频哈？喜欢的话赶紧点赞关注起来哈，点赞的多哈，下周我继续啊，斥巨资再买几个笼子哈，多下几个继续来抓。我把它抓出来，看一下哈。兔子会不会咬人呢？应该不会吧，抓耳朵。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！它已经被命运掐住了喉咙。哎呦，哎呦，不要崩到！哎呦，哎呦，哎呦
哎，哎呦呦，哎呦呦,呦，这个兔子就是田地兔啊，它就专门在那种土地里打洞的。它还要跑，哎哎哎，哎呦哎呦哎呦，好凶！好了好了好了好了，人家说兔子瞪鹰啊。好了啊，直接回去把兔子处理了。你们那边的兔子怎么处理啊？打在弹幕上哈。今天晚上直接安排。啦啦啦，啦啦啦啦啦。好了，现在呢我就已经回家了，准备把这个兔子啊处理一下。这里呢也需要跟大家说一下啊，在法国下这样的笼子，能抓什么样的动物，抓到以后怎么处理哈、啊，都是需要培训并且拿证的哈。我已经拿到这个证了哈。如果对大家对这个感兴趣的话，之后在视频里啊，我也会出一些流程，然后跟大家参考一下。好了，现在小兔子来吧。兔子我们处理了，今天我们做一个炸兔腿，然后身体部分我们就做一个凉拌兔。兔腿咱先腌一下，整点烧烤料，再来点辣椒汁嘛，弄点面粉，这么一抓腌制，一会儿下锅炸。兔身冷水下锅。来点啤酒、花椒、八角、香芋。四川人烧兔子，那还是相当的有一手的。为什么要吃兔兔？因为油炸起来最香，炸至两面金黄啊，就可以出锅了。凉拌兔已经放上了我的秘制调料了啊。哎呀，我不告诉你这是怎么调料，老香了，这么一拌，料得下重，最后撒上灵魂香菜和小葱，凉拌兔上桌，油炸兔腿，最后淋上一点柠檬汁，收工。同学们，同学们，你不得不佩服一个四川人做兔子，太香了，我自己都震惊了，好吗？啥味儿？就是我告诉你，就那种小时候哈、啊，四川那种路边的那种凉拌汤啊，拌出来的兔子一模一样。我太有才了！再来个兔子推推。我真替你们着急，你知道吗？你们吃不到，我真替你们着急。同学们，你说兔子能逃过四川人的手？六六六，好吧，好久没吃兔子了，真的是香。哇，里面特别多的汁水，但我最爱的还是这个凉拌兔，真的味道可以。下次再去上，就是让你们刷到什么？好、啊，更多有趣海外视频，记得关注我，每周六更新，别忘了转评论三连。拜拜！更多有趣海外视频，记得关注优品，每周六更新，别忘了转评赞三连哟。